jaar is in volle gang. Jy het al weet self te doen gehad met challenges in ieder jaar. Jy het al weet op pad. Maar die vraag is, waartoe is jy op pad? Wie volg jy? En dit is wat ons een bykie gaan by stilstaan om jy te gesels. Want hoekom ek hierdie gedachte met jou wil deel is, so in die um, maandag wat voorbij is, gaan stap ek saam met my skoonsister daar in Mossel baai, en ons gaan stap als op een wandelpad, nie eindelijk een wandelpad, die is meer een challenge uh, as, as een wandelpad, maar is een pad wat daar langs die see af is, um, maar het, het, die pad het ook uitdagings, want dit, dit, is, dit is langs af, afgaande en, en skere en so, waar jy redelijk moet um, gefokus wees om op hierdie pad te stap, want hierdie pad word ook gebruik vir drie dagse staproute van die punt af daar in Mosselbaai tot omtrein daar in Vleesbaai. Maar terwijl ons stap, en ek moet concentreer, alhoewel die uitzicht en al die dinge verskrikkelijk mooi is, was daar hierdie hindernisse en uitdagings wat ek moes oorkom het, en klippe wat ek moes oorklim het, maar wat, wat ons my gehelp het, is dat daar voetspore is wat jy kon volg, en op van die sekere klippe was daar pad aantekings Weises wat vir jou help om, om op die pad te bly, want het is so makkelijk dat jy kon afgaan en dan kan jy makkelijk in die moeilijkheid kom en dit het ook al gebeur daar so, waar mense lelik seer gekry het en selfs dood is, want soos wat jy stap, sien jy ook kruise, sien jy al die dinge van, alhoewel dit een mooi pad is, van lelike dinge ook, en net so is ons pad ook uitgegrawe en uitgele in ons levenspad, ook vir die jaar, wanneer ons die jaar aanvat, um, die pad wat ons stap, gaan daar uitdagings wees, miskien het jy al reeds te doen met uitdagings, ja, dan gaan mooie dinge wees, soos wat jy die mooie scenerie het, en, en jy geniet het, om op die pad te wees, met sy uitdagings, is die, is die pad, die levenspad wat ons loop, nie net vir die jaar nie, maar vir, vir ons levens, ook fantastisch, mooi, maar met sy uitdagings, maar ek wil jou gevat, Petrus kom, en in die eerste Petrus brief, bied hy een levensbelangrike padwijsers vir ons as kinders van die Heere, oor hoe om vir hom te leef in een nie ongeloofige wereld. En dit is wat ons een bykie gaan, gaan by stilstaan, oor hoe kan ek volg en op die pad bly, ten koste en ten spuite van een wereld wat nie die Heere wil doen ook nie. Petrus kom in 1 Petrus 2 vers 21 en sê hy, dit is jylle roeping. Christus het vir jylle gelei, so het hy vir jylle voorbeeld gegeen, so dat jylle sy voetspore kan volg. En wat vir my het hierdie stuk uitstaan is, hy sê nie so, dit is jylle roeping. Die pad teken wat jy moet volg, is die Christusse leiding. Omdat hy lei, is dit vir ons voor gelei het, is dit vir ons voorbeeld, wat hy vir ons nagelaat het, en in die voorbeeld, wat hy vir ons nagelaat het, moet ons sy voete volg, moet ons sy voorbeeld volg, en dit is een baie diep, een tekstvers hierdie, wat vir ons aanmoedig, hoe ons hierdie pad, in ons levens, moet stap, en dit is om Jesus te volg, maar ook, sy pad tekens, na te gaan, Petrus leer my dus hoe om in liefde te leef. Wat in hierdie lewe, in hierdie wereld waar daar nie liefde is nie. Ja, hulle, hulle, hulle sing liekies met liefde, hulle, hulle paard oor liefde, maar die wereld ken nie liefde, soos wat dit vir ons stel is om te wees nie. En daarom gaan ek Jesus een voorbeeld volg om liefde te hee, soos hy. En dit is om myself te offer om myself prijs te gee, te wille van iemand anders te, so dat daar die persoon, by Jesus kan uitkom, so dat daar die persoon, die karakter, en, en dit wat Jesus is, in my leven kan raak sien, dis gaan ek myself, soos wat hy homself geoffer het, my op sekere maniere offer, as een liefdesoffer aan mense, en dis makkelijker gesê as, as om te doen, juist in die wereld, wat, wat so vol 
van nie God welkom in die wereld is nie. Want ons God leef waar hy nie hulle welkom is nie. En dis wat ons harde probeer en harde deerder tot mense om Christus sy liefde te demonstreer en te leef. En dit is wat ek gaan doen. En dit is een van die dinge wat Petrus my leer in die brief. Die tweede ding wat hy ook leer is om ander te respecteer so ek gaan optree soos wat Jesus opgetree het toe in ander mense. Hy het altyd opgetree dat ander belangrike geacht word, dat ander voel hulle beteken iets, dat ander meer wil gehad het van hom, hulle het aan rondom gedroom, want hy het soveel gebied, mag ons so wees, dat wat ons ontvang het van God, omdat ons respect het van ander mense, te teruggee, en mense behandel met die nodige respect, so dat hulle Christus sal raak sien, so dat hulle voorbeeld sal volg. So, daarom sal ek ook so lewe leef, om ander te raak, te respecteer. Wat hy ook leer in die brief, is om nederig te wees. Is Jesus so offer nie die grootste voorbeeld van nederigheid nie? Hy het sy lewe afgeleid. Hy was nederig. Jy weet op die kool sê, sê Paulus, dat sê hy, het Jesus sy koninklijke posiesie prijs gegeen, het die van een slaaf aangeneemd, en onder ons kom voor, so dat ons gereed kan word. Wat een handel manier van doen, om vir ons te wees, hoe om nederig te wees. Hoeveel te meer, moet ek en jy nie nederig wees, en ons self, by mense, nie wees dat ons so belangrijk is, die ons titels, die ons besittings, die ons geld, of mag, wat ook al jy het nie, maar dat ons nederig sal wees, want wat ons is, is die genade, wat ons het, is die genade, mag ons een nederige leven leef, so dat mense by Christus kan uitkom, en ons die voorbeeld volg, wat Christus vir ons daar gestel het. Dan ten laaste, leer hy ook, om myself van God te onderwerp, Want het help jy, jy doen al jy die mooie dinge, en jy het al jy die mooie morele waardes, wat jy toepas in jou leven nie, want soveel ander mense het jy selle soort waardes, maar hulle onderwerp hulle nie aan God nie. Maar jy die weese, met al my suksesse, en bekommernisse, plaas ek dan, onder Godse leiding. Mag ons so onderwerp wees, dat ons so afhankelijk sal wees, en is van God, van sy leiding, van sy voorbeeld, van sy pad, mag hy die richting wijse wees, mag sy voetspore in die sand die richting aandui van waar ek stap, en mag ek getrouw wees in die richting om hom te volg, want dit is so makkelijk om af te doel, dit is so makkelijk dat ons gedistrekt het word, wat rondom ons gebeur, dat ons nie op die pad blij nie, Mag hy nie jaar, een jaar wees, wat ons aanhoud om hom te volg, en in gehoorzaam sal wees aan God, so dat ons een voorbeeld sal wees, so dat ons, dit wat Petrus, jy kan na hele Petrus boek gaan lees, dit sal leef, wat hy vir ons aanbeveel om te doen. Kom ons bid saam. Jere, baie dankie, dat ons, as gelovig is, een voorbeeld het, een raadsman het, een richting wijser het, want het is so makkelijk om in die verkeerde richtings in te gaan, het is so makkelijk om af te dwaal, het is so makkelijk om verkeerde raad te volg, maar ons het een richting, ons het een raad, ons het een toekomst, en mag ons jy volg, na oorals waar jy beweeg, en in die getrouw volg, is my gebed, dat hierdie jaar, een jaar sal wees, dat ons mense sal wees, wat Petrus hier so beskryf, en ek sê vir baie dankie daarvoor, in Jesus naam.